大家好，我是阿光。今天用豆角混合一道美食，把豆角放在清水中，加入一大勺食盐，浸泡十分钟左右，这样可以去除豆角里面的一些虫卵。十分钟以后，我们再来清洗一下。清洗完第一遍之后，我们最好淘洗两到三遍。充分的洗净之后，我们直接捞出来，控干水分放在一旁备用。接着，我们来烧一锅开水，水开，加入大半勺的食盐，稍微的搅拌一下，把食盐搅拌化开。接下来，把豆角放在锅中，我们要提前把豆角焯下水。这个时候，我们加入少半勺的食用油，这样可以使豆角翠绿不发黄，煮制的时间也不需要太长，水开大约在一分钟左右就可以了。因为现在的豆角特别的鲜嫩，把焯水过后的豆角放在提前准备好的凉水中，充分过凉。三到五分钟左右，豆角已经完全的凉透了。控干水分捞出来，我们再来给下刀。今天的豆角我们千万不能切太长，大约在零点一厘米左右。豆角营养丰富，含有丰富的蛋白质、膳食纤维以及维生素 C。多吃一些豆角对身体好处多多。切好放在碗中。接下来准备小块去皮的胡萝卜，先切成薄片，然后再切成稍微细一点的胡萝卜丝。胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，也是小朋友们特别喜欢吃的。最后，全部切成稍微细一点的胡萝卜丁，切好和豆角放在一起。接下来，准备两根清洗干净的香葱，我们把香葱全部切成稍微短一点的葱花，切好和胡萝卜放在一起。准备双筷子，稍微的翻动一下。使所有的食材完全的融合在一起。接下来，我们在碗碗中打入几个鸡蛋，鸡蛋也不需要太多，三到四个就可以。加入二十克的生菜虾皮，补充钙元素，同时还可以丰富口感。接着，我们调下味，加入大半勺的食盐，小半勺的鸡丁。再加入少许的胡椒粉，然后再加入少量的五香粉，增加香味。用筷子充分的搅拌均匀。往碗中加入一大勺的普通面粉，然后再加入两大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉。面粉和淀粉大约是一比二，然后用筷子充分的搅拌均匀。大约搅拌两分钟左右，搅拌至没有干淀粉或者是干面粉就可以。浓稠度也刚刚好，不稀也不稠。接着加入少许的食用油，这样更方便下一步的操作。用筷子再次搅拌均匀，放在一旁静置十分钟左右。接着准备两根火腿肠，去掉包装，切成零点一厘米左右的厚片，全部切好放在碗中备用。食材准备好，我们开始操作。电饼铛提前预热，然后加入少许的花生油，用油刷涂抹均匀。接下来，我们把调好的蜜蜂全部倒在电饼铛里面，用小铲子稍微的整理一下，使豆角饼厚薄均匀，这样做出来的成品会更加的美观。
，把切好的火腿肠也倒在里面，稍微的整理一下，然后靠上盖子，上下火加热三分钟左右，时间差不多了，我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！一股豆角和鸡蛋的香味扑鼻而来，接下来加入少许的黑芝麻，增加香味。同时点缀一下，最后刷上少许的花生油，这样做出来的成品更加的有光泽。接下来我们再靠上锅盖，上下火加热一分钟左右，煎制成视频中这样就可以出锅啦。一道营养又美味的豆角鸡蛋饼就这样做好了。可以用来做早餐，或者是做零食，都非常的美味。主要是操作还十分的简单，借助盘子把蛋饼取出来，放在案板上。接下来我们再切成小块，这样方便老人和小孩食用。摆在准备好的大盘中，就可以美美的享用了。豆角饼里面加入了鸡蛋、胡萝卜，还有火腿肠，营养十分的全面，操作也非常的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。我们下个视频再见吧。